はいということで本日はこのニッコール Z28400mmF4 から F8 という超高倍率ズームレンズをレビューしていきたいと思っておりますおそらくこの動画が公開されるのがこのレンズ発売直前くらいになるんじゃないかなって思うんですけれどもこの度貸し出しいただきましてそして先行レビューさせていただく機会を得ましたのでぜひとも皆さんと情報を一足早く共有できればなと思っておりますそれではよろしくお願いいたしますさあそれでは早速ファーストインプレッションといきましょうなんと言ってもこのレンズの特徴はそのズーム倍率ですよ純広角の 28mm からテレ側 400mm という何倍もうちょっとよくわかんないぐらいの倍率となっておりますサイズ感的にはねキットズームとそこまで変わらないと言いますか全長に関してはこの ZFC と50250これぐらいと大体一致するかなというところですただしよりずっしりくるっていう感覚はありますね中にレンズが詰まってるんでしょうか前玉に関してはこんな感じフィルター系は 77mm となっておりますまたズームリングなんですけど少し重めでしっかりとこう回っていくという感覚がありますだから上に向けてもつり落ちてくることがありませんちなみになんですけれどもこちらにですねロックボタンというものがありましたボタンじゃなくてスイッチかなこれは 28mm 側のみなんですけれども例えばこの状態でバックにしまっておいて取り出すときに不用意にビヨーンって伸びていくことを防止するためにこのロックをかけておくともうズームリングが動かなくなりますちなみにこのロックが使えるのは 28mm のみとなっておりますその下にあるこちら側はピントリングとなっているんでしょうかそしてですねさらに後ろ玉もせっかくなんでチェックしていきましょうニコンだからこっちかなお結構でっかい深い後ろ玉が採用されていてしかもそれがマウント側いっぱいいっぱいに寄せてあるということが見て取れますズームしていくとどんな感じになるんだろうおどんどんどんどん奥に引っ込んでいきますね多分なんですけど 105mm ぐらいからだと一眼レフの航路帳も確保できるんじゃないかなというところです逆に言うとこの高倍率を実現したのは F マウントから Z マウントに変わった時のその航路調の部分を生かして倍率を高くしましたということでしょうかでもこの F 値にしてはかなり後ろ玉でかいですよねへえこんな感じの作りになってるんだ実際にここら辺は見てみないとわからないところありますからねはいさあそれでは次にですね実際にこのレンズを使ってみようと思うわけなんですけれどもこちらの1本 FX 対応となっておりますただし DX で使っても面白いと思うんですよだってテレ側はより 1.5 倍の換算焦点距離のおかげでグッと寄っていくことができるようになりますからねワイドの方も 35mm 近辺なんでより標準域に近くていろいろ使いやすいっていう側面もあるんじゃないかなって思いますだから今回この ZFC に取り付けてちょっとやってみようと思います問題は似合うかどうかというところですがはいレンズを装着しましたお意外と悪くない結構レンズがぶっといので ZFC に装着しちゃうとどうかなって思ったんですけれどもそこまでミスマッチという感じでもないですねまあ、感じ方は人それぞれですけれども個人的には十分許容範囲内かなというところでございますそれでは早速このズーム倍率を体感してみましょう電源を入れましてそしてワイド側 28mm だと、まあ、これはですね普段見てるような光景なんですけれどもぐーっと 400mm まで行くとうわすごいなすっごい倍率これとんでもないね。全然映る範囲が違う。へえ。いやー、これ1本で何でもやれちゃいそうっていう、そういう錯覚に陥ってしまうんですけれども、あそうだそうだ、1つ大事なところをチェックしていかないといけないんですが、どっ
から F8 になるかということですね。ズンズンズンズンズンズンとどんどんどんどんズームしていきまして105ミリ近辺で 6.3 そして200ミリまで回すと F8 になりました。割と早くにだいぶ暗くなっていくっていう印象です。まあ、ここら辺は小型化とトレードオフっていうところもあるんでしょうけれどもだから外で使う分にはいいかもしれませんが室内だと望遠側は少し暗いという印象もあるかもしれませんこのキットズームでも 250mmF6.3 なのでもう少し暗いというところですねともかくでもまずは実際にいろいろ写真を撮ってみてそれで調べてみる必要があるかなと思いますなので今から撮影に行ってきますいやーすっかり桜は散ってしまいましたそれでも時々まだ鳥が来るんでそれ狙ってるところなんですけど、まあ、残念ながらねこの八重桜っていうんですかこれは密が少ないようであんまりやってきてくれないんですよ、まあ、偶然止まるタイミングはあるかもしれないですけれども、まあ、時々鳴き声が聞こえますんでちょっとここで見晴らしのいいこの場所で待っておこうかなと思いますうん、なんもおらんなしっかしまは見事におらんようになるもんですね少し前までそこら中を目白が飛んでたんですけどなんか今上飛んでいったなこれなんやろこっちの方かさっきからね四十からが割と近くで鳴いてるんですけどまだこの竹やぶの向こうって感じですね目の前の木の枝とかにポンと現れてくれるといいんですがまあなかなかそういうことはないよねさすがにこの時期になってくるともう花が全部落ちちゃってるんでまあ当然ちゃ当然ですけどあんまり鳥が桜の木の周りにはやってきてくれなくなります。はい。まあ、そんな中ではあるんですけど、一応この400ミリ側、テレ側で山柄を取ることができたんで、今回はこれでいいかなってところですね。はい。ちょっと移りの方をチェックしていこう。いやー、購買率ですからね、テレ側の移りどうなんかなっていうところはあるんですけれども、んパッと見はなかなかいい感じぐーっと拡大していくとえ結構映ってないこれおなかなかの改造感ありますねへえびっくりだわこんなもうよくわかんない購買率でありながらこの改造感すごいねでワイド側ワイド側でさ近所で花とか取ってみたんですけど寄れるんですよ接近戦に強いし、まあ、それも結構映るし、まあ、28から400まで、まあ、この手の便利ズームって、映りの方はある程度我慢しなきゃいけないっていう印象があったんですけど、これに関しては全然そんなことない。すごいな。ちょっと今、結構驚いてます。へえ、やばっ。そしてオートフォーカスの機器についてなんですけど、まあ、自分は取り方がだいたい中央に合わせておいて、まあ、その方がですね例えば手ぶれ補正だとか、まあ、あとはオートフォーカスの機器にしても周辺原稿とかが効かない分良くなることが多いんでだいたい中央固定でそこに鳥を持ってきてっていう取り方になってくるんですけれどもこの時はね F8 でも意外と動いてくれる感じちゃんとピントを持ってきてくれるっていう手応えはありましたね。ただ、やっぱり F8 なんで、暗いときは暗いです。太陽がビカーって当たってるところは大丈夫なんですけど、こういう影になってくるとね、もうあっという間にシャッタースピードが落ちる、あるいは ISO 感度がガンガン上がっていくっていう感じでございました。そして、せっかくの購買率なんですけど、購買率なんですけど、オートで取ればいいのかなこういうダイヤル操作とかにしようとするとどうしてもね F4 から F8 と変動幅が大きいので結構くるくるくるくる一生懸命回さないといけないって感じ
、ここら辺はですね、カメラとの相性というところもあるかもしれないですね。ちょっと ZFC で自分がやるような撮り方だと、まあ、シームレスにつながらないっていう感覚があって、まあ、ワイドならワイド、テレならテレと決めて、そこで撮らないといけないかなっていう感覚はありました。でも、写りはすごい。ちょっと高倍率とは思えない。もうそんな感じのですね、レンズですよ。いやー、びっくり。はい、ということで本日は、このニッコール Z28 から、ぐーっとズームしていきまして、400mmF4 から F8 という超高倍率ズームレンズをレビューさせていただきましたが、いかがだったでしょうか感覚としてはこのレンズを装着した瞬間ネオ一眼ってところですよ描写もこれだけのズーム倍率がありながらもほぼ全域で使える破綻していないっていうところには驚きましたねただし明確な欠点といいますか割り切りもありましてそれが 200mm 以上テレ側は F8 という結構暗い F 値になってしまうというところなんですね例えば光が十分当たっているような状況では実用になるかなと思うんですけれども一方で少し影に入ってしまうとあっという間に ISO 感度を上げなきゃいけないあるいはシャッタースピードを落とさなきゃいけないというところになってきますので、まあ、そこは手ぶれ補正で補うとかある程度感度の方はまあ目をつぶるというところも必要になってくるんじゃないかなって思います。どうしてもこのサイズでこのズーム倍率を実現するためにはある程度トレードオフになってしまったという部分もあるのではないかなというところでございます。はい。それでは本日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さようなら。